তাহলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে আপনি ডিজিটাল করে না দিয়ে দিয়ে আউটপুট পাবেন না। স্যার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম তোমরা আরেক এক মিনিট ওয়েট করো এক মিনিট পর ঠিক শুরু করবে না মারিশা তুলনা আসছে তুলনা জয়েন করেনি আজকে তুলনার কাজ করার কথা ছিল
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. समय सर कम स्टूडेंट स्क्रीन देखते सबा सोहा सुनते गत क्लस शर्तरेडी तुलना कर मन आ फलाफलि निर्णय देखते सब चादा प्रदान कर अच्छा ये अंक वारिशा करते 
तो इटा हम डाक एक्स से लिखो रुको पारिशा सुनते बात सा जी सर सुनते बात छे सॉरी सर हाथ आई करते बात बात का এখানে এই কোশ্চেনটা একটু চেঞ্জ করো मिस्टर চৌধুরী মাসিক মূল বেতন 16500 টাকা পারি ভাড়া পায় হচ্ছে 55% আর হচ্ছে চিকিৎসা ভাতা হচ্ছে 700 টাকা তাহলে মূল টোটাল বেতন কত পান সে এটা আমরা এক্সেল দিয়ে করব আর কি বুঝতে পেরেছো জি স্যার কোশ্চেন করুন হ্যাঁ অবশ্যই কোশ্চেন করো স্যার আইসিডি তো ম্যাথ কেন আসলো ও ম্যাথ কেন আসলো এখানে এক্সেল এর কাজ দেখানোর জন্য ম্যাথ একটা উদাহরণ হিসেবে আসছে বুঝতে পেরেছ তুমি কি গত ক্লাস ছিলা মমিতা মনে নেই স্যার মনে নেই আচ্ছা আমরা গুণ করা শিখেছি ভাগ করা শিখেছি শতকরা হার বের করা শিখেছি এই তিনটা দিয়ে আমরা হচ্ছে এই অঙ্কটা এক্সেল এর মধ্যে করব বুঝতে পেরেছ তুমি মনে হয় গত ক্লাসে ছিলা না তার আগের ক্লাসেও ছিলা না আরকি ওইখানে এই ম্যাথ গুলো করেছি আমরা ওয়ালাইকুম আসসালাম তাহলে মূল বেতন হচ্ছে এত টাকা আর 55% হচ্ছে বাড়ি ভাড়া 16500 টাকার 55% ঠিক আছে আর 700 টাকা সি হিসাব তাহলে এটা যোগ এটা যোগ মূল বেতন এটা হচ্ছে মোট বেতন তার তাহলে এই প্রশ্নের आंसर टाइम रा एक्सेल में मुद्दे कर रहा है तो सर प्रथम में अमादे 16000 पास्से ओ मनी प्रथम में अमादे रोई 50 परसेंट के टाका ए कन्वर्ट करता होगा ना हाँ 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 ये 16000 पास्से टाका और 500 नो परसेंट कोटो टाका इटे अमरा एक्सेल के शुक्र यूज़ करे कर रहा हूँ ठीक है सर तार पर शास्त्र टाका एक टा सिक्किश्चा � আর সর্বশেষ হচ্ছে মোট বেতন হবে এই তিনটার যোগফল তাহলে যোগফল নির্ণয়ের আমরা সূত্র প্রয়োগ করব আর শতকরা বের করার সূত্র প্রয়োগ করব তাহলে এখানে কিন্তু আমরা দুইটা সূত্র শিখব আর কি প্রয়োগ করা এখন প্রশ্ন হচ্ছে মমিতা তোমাকে আমরা হচ্ছে প্রথম দিন যে যখন এটা শুরু করেছিলাম তো গুণ করা গুণ করার জন্য দুই রকম ভাবে সূত্র প্রয়োগ করা যায় মনে আছে সেটা जी सर एक तरह से शादारण भावे सेलर में जो शूत्र प्रयोग करे इंटरसेप्टली होएगी लो आर एक तरह से फंक्शन यूज़ करे प्रोडक्ट फंक्शन यूज़ करे प्रोडक्ट फंक्शन यूज़ करे ठीक है सर मोमी तब उन्हें नहीं को आता ताहले हम राइट है तो उसको तो शुरू करते पारी अमी एक्सेल शीट ऑपन करी अंदर एक नंबर का एक्सेल शीट एक टास से वो तो टास से देखते हैं सिलाम एटर मध्य हम रखते हैं बता देते हैं देखो ताहोले इटा एक्सेल को लाम रा मार्स करेंगे तो एक तर अच्छा एक ना के लिखे नहीं सीरियल नंबर अच्छा बांग्ला ही लिखे हैं तो वही तुम लोग की देखते बात सो एक्सेल शीट का देखते बात सो ना अच्छा ठीक है सर तो वो लेखन है धरो लिखो मूल बेथम देखने दीजिए तो मूल बेथम देखने लिखो बारी भरा
এখানে লিখবো চিকিৎসা ভাব স্যার শুধু চিকিৎসা লিখে দেন আচ্ছা চিকিৎসা আচ্ছা ভাতা তো লিখতে সমস্যা নেই আমি তো বড় করে সেলটা কমপ্লিট হয়ে যাবে সমস্যা নেই বড় করে এখানে দেব হচ্ছে মোট বেতন ওকে না স্যার আরেকটা আছে কল্যাণ তহবিল কল্যাণ তহবিল না এটা তো কাটবে আমি শব্দ যোগ করা আর তোমার শতকরা বের করা কল্যাণ তহবিল এটা হচ্ছে কেটে নেবে ঠিক আছে প্রথম অংশটুকু শুরু করছি এখান থেকে মোট বেতন তারপরে যদি ওইটা করতে চাও তাহলে এখানে কল্যাণ তহবিল মানে কর্তনে দেখাতে হবে সেটা ওকে আমরা এটা পরে দেখব তাহলে এখানে এখানে দেই ক্রমিক আমরা কয়েকজনের বেতন করব হ্যাঁ তাহলে এখানে দিলাম 1 এখানে 2 এখানে 3 তাহলে এখান দেখো মূল বেতন ষোলো হাজার পাঁচশো টাকা আর বাড়ি ভাড়া হচ্ছে কত পার্সেন্ট পঞ্চান্ন পার্সেন্ট পঞ্চান্ন পার্সেন্ট এখন তাহলে সূত্রটা কিভাবে প্রয়োগ করব সমান আমরা জানি যে কোনো সূত্র প্রয়োগের আগে কি সমান চিহ্ন দিতে হয় না মনে আছে ওয়ারিশা पंचान भाग पंचान के एक भाग सुनते हेलो पूर्वे समान समान चिन्ह दिल्ली की क्लिक कर चिन्हारे मध्य सूत्र प्रयोग कर मूल बेतन बाड़ी भाड़ा चिकित्सा बता तीन टाइम तीन टाइम मोट बेतन मूल बेतन जोग करारकम भाव सूत्र प्रयोग करते जेनारे सूत्र शुद्धम समान चिन्ह दिए साम दिए अटो साम दिए जाए प्रोडक्ट यूज कर मन आज प्रोडक्ट फांगशन यूज कर दिए करब बोलो मूल बेतन 
समान सबा बुजते ठीक देखो सूत्र प्रयोग कर प्रयोग करते प्रयोग कर दिल मोट बेतन टेनेकम दिए दिल तुम मूल बेतन जेमन बजार टाइम खेल करो मूल बेतन बजार टाइमेटिक चले आसान स्केले बाड़ी भाड़ा जो पंचान पार्सेंट है चिकित्सा भाता जो एक हजार टाक मोट बेतन पैंत हजार एक आरोप शीट कर सूत्र प्रयोग कर दिल सब गुलर मध्य सूत्र प्रयोग एक जगह सूत्र लिखल शुद्म ठीक है सूत्र ठीक है देखो सामने इक्ुअल तुम जे जे सेल जो करते चाओ सेल जो करते चाहिए प्रोडक्ट फांगशन प्रयोग करोडक्ट
আবার দেখি তাহলে আমরা এইভাবে সূত্র প্রয়োগ করে এই এক্সেল এর কাজগুলো করতে পারি पंचान चार देखो তার মোট বেতন হতে 10 টাকা না 90 টাকা বোঝা যাচ্ছে না মনে হয় 90 টাকা কারণ 10 টাকা তো কম কল্লান তো হবে কাটবে না তো 90 টাকা আচ্ছা তার মোট বেতন হতে 90 টাকা কল্লান তো হবে এবং যৌথ বিমা বাবদ চাঁদা প্রদান করেন তার নিট বেতন কত তাহলে আমরা এটা যদি পারফর্ম করতে চাই মোট বেতন থেকে তাহলে কিভাবে করব আমরা সেটা मोट बेतन हमारेतन समूह मोट करतन कत मार्स कर देखो कल्याण जाता मार्च कर देव एखान शुरू कर
এখন দেখো তাহলে আমি পুরোগুলা চেঞ্জ করে দিচ্ছি আবার এখানে মূল বেতন দেখো 16500 টাকা 2200 টাকা বাড়ি ভাড়া হচ্ছে কিভাবে করব ইকুয়াল এই সেল গুণন 55% ইন্টারসাপ হয়ে গেল চিকিৎসা ভাতা 700 টাকা আর এইখানে কি করব এই তিনটাই যোগ করব তাহলে ইকুয়াল এই সেল যোগ এই সেল যোগ এই সেল তাহলে ইন্টারসাপ এই টোটাল বেতনটা হয়ে গেল এখন কল্লানে কত টাকা 90 টাকা আর সাদা কত ধরব সোহা সাদা কত কাটবো 250 টাকা 250 টাকা তাহলে মোট কর্তন কত হবে কল্লান প্লাস সাদা তাহলে মোট কর্তন এখানেও এই দুটো আগে যোগ করে নাও এটাকে যোগ করো এই সেল যোগ এই সেল তাহলে এন্টার দেখো নরমালি 340 টাকা হলো ওকে এখন এই মোট বেতন কত হবে মোট বেতন হবে এই যে এই বেতন থেকে আর মোট কর্তন করলে মোট বেতনটা হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমরা কি করব মোট বেতনের সেলটা কি এটা তাহলে ইকুয়াল এটা ই ও কোন সেল এই সেল এই সেল হ্যাঁ এন্টার সাপোর্ট এই যে হয়ে গেল তাহলে দেখো মোট বেতন ছিল কত 26275 টাকা আর এখানে মোট কর্তন ছিল 340 টাকা তাহলে এই 26275 টাকা থেকে 340 একটু বিয়োগ করে দেখো তোমরা খাতায় দেখবা 25935 টাকা হয়েছে বুঝতে পেরেছো সবাই স্যার 250 টা কোথা থেকে আসলো এটা বুঝছি 250 250 এটা ইচ্ছা মত ধরেছি কল্লানে ধরেছি 90 টাকা আর চাঁদা ধরেছি 250 টাকা তাহলে এটা হলো মোট কর্তন হয়েছে 350 টাকা সোহা বুঝতে পেরেছো এটা আমার ইচ্ছা মত ধরেছি আচ্ছা এখন আমরা এই সূত্র এই কয়েকটা সূত্র আমরা আরো দুইটা ডেটার মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করব এখানে দেখো তাহলে এটা এখানে নিয়ে আসো আর এখানে মোট বেতনটা নিয়ে আসো টেনে মোট কর্তনটাও এরকম টেনে নিয়ে আসো মোট বেতনটাও এরকম দুইটা চলে এর মধ্যে দিতে তাহলে এখানে শুধু তোমরা ভ্যালু বসাবে যেমন আমি বললাম 22000 টাকা স্কেল তাহলে বাড়ি ভাড়া অটোমেটিক চলে আসবে 55% দেখো এটা অটোমেটিক চলে আসছে মোট বেতন চলে আসছে আর চিকিৎসা ভাতা 1000 টাকা দাও এখানে দেখো মোট কত হয় 35100 তো কল্লানে ধরো 200 টাকা আর চাঁদা আরো ধরো 500 টাকা তাহলে মোট এখানে দেখো মোট কর্তন 700 টাকা আর টোটাল স্যালারি যা আসলো সেটা হচ্ছে 34400 টাকা এরকম জাস্ট শুধু এই ডেটাগুলো ইনপুট করলে কিন্তু হয়ে যাবে হ্যাঁ দেখো এটা ইনপুট করতেছে बुझना সবাই বুঝতে পেরেছো মোটামুটি না আচ্ছা আরেকটা মান দিয়ে দেখাবো দেখো তো এখানে কিন্তু আসবে না কারণ আমি এই সেল গুলো এই টেনে ধরে যদি দাও তাহলে এখানে আসবে দেখো ওকে এখানে प्रयोग 
এখানে দেখো উপরে এখানে যদি ক্লিক করো এই সেলটাতে উপরে কিন্তু দেখো এখানে এই কি সূত্র প্রয়োগ করেছো সেটা এখান থেকে দেখতে পাবো b6 0.55 আবার দেখো এইখানে যে সূত্রটা প্রয়োগ করেছি মোট বেতন বের করার ক্ষেত্রে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে এখানে b6 c6 b6 আর দেখো মোট পর্তনের ক্ষেত্রেও যোগের সূত্র f6 g6 তারপরে দেখো মোট বেতনের ক্ষেত্রে কোন সূত্র জাস্ট বিয়োগ করেছি কিসের থেকে এই যে মোট বেতন থেকে মোট পর্তন এটা বিয়োগ করলে তার অরিজিনাল বেতন প্রাপ্য বেতনটা সে পেয়ে যাচ্ছে ওকে এটা যদি ওয়ার্ডে করো এই কাজটা তাহলে মিনিমাম ধরো 10 মিনিট সময় লাগবে আর যদি এরকম এক্সেল দিয়ে করো সেটা জাস্ট 30 সেকেন্ডেই করা সম্ভব তাহলে এক্সেল দিয়ে আমরা যদি কাজ করি তাহলে সেই কাজটা কিন্তু খুব দ্রুত গতিতে আমরা শেষ করতে পারব এজন্য ম্যাক্সিমাম অফিশিয়াল যে স্যালারি হয় সেই স্যালারিগুলো কিন্তু এই এক্সেল দিয়ে করা হয় বুঝতে পেরেছেন সো ওয়ার্ডের কাজগুলো কিন্তু এক্সেল দিয়ে করা যায় কিন্তু এক্সেলের কাজ ওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু করা যায় না সো এক্সেলের কাজ জানাটাই আমি মনে করি সবচেয়ে বেটার কারণ এক্সেলের কাজ জানলে তুমি ওয়ার্ডের কাজও এক্সেলের মধ্যে করতে পারবা বুঝতে পেরেছো সবাই डान पास सब जगह অনেক সুবিধা এটা তুমি এইখানে যে কোনো ডেটা যদি চেঞ্জ করো তাহলে এই মোড অর্থাৎ যেখানে যেখানে সূত্র প্রয়োগ করছে অটোমেটিক সেই সূত্র প্রয়োগ হয়ে যাবে সেখানে ঠিক আছে তো হ্যাঁ জি স্যার ঠিক আছে তাহলে নেক্সট ক্লাসে সোহা অথবা তুলনা এই দুজনের একজন এরকম একটা এক্সেল শীট शेष कर আজকের উপস্থিতি খুবই কম মাত্র 20 জন স্যার রুটিন চেঞ্জ হওয়ার পর আজকে অনেকে জানেন না যে টাইম আজকে কেন তো দুই দিন আগে থেকে তোমাদের বলা যে 8 টায় ক্লাস শুরু হবে স্যার 8 টায় জানলেও 8 টায়তে ওঠা অনেক ওঠ হ্যাঁ উঠতে পারে না বুঝতে পেরেছি 9 টায় ই কঠিন ছিল তখন যে দিন 9 টায় শুরু হলো মানে 10 টায় ক্লাস 9 টায় আনা হলো সেই দিনই অনেকে সমস্যা ছিল যে স্যার এত সকাল এখন তো আবার 8 টায় আনা হচ্ছে मैं कब